。上海、深圳呢，开始出现新型的一个婚姻模式啊，绝对是颠覆你的三观，看看你能不能接受吧。就在最近呢，一些北上广深发达的一个城市里面啊，九五后和零零后的一个小姑娘呢，现在都在倡导一种新型的一个婚姻方式啊，而且这种方式呢，还吸引了大部分人群的这个眼球。当我听完之后呢，我就感觉这个时代呢，实在进步的也是太快了，真的是感觉呢，有点这个反人性啊，不像原来我们那一代人，包括上一代人，对不对？有的呢是那种自由恋爱，有的呢是父母没人介绍了。但是到如今就是这个年代，一种新鲜的一个模式呢，就在年轻人人群当中呢，开始逐渐的流行开来。而且这种方式呢，还让老一辈人呢感到特别的困惑，包括无法接受啊。就是包括我们现在八零后，我都感觉呢有点颠覆我的一个三观。那么接下来呢，就是这个视频呢，我就和大家说一说传统的这个模式和新型的这个婚姻的模式。到底有什么区别呢？那第一个就是随着现在社会的一个发展和进步呢，男方是可以不用出彩礼的啊，包括女方也不用出什么嫁妆。这个模式呢，就跟光棍啊带来了一些好处，特别是在农村里面的光棍，有很多年轻人，包括两个年轻人啊，是结婚在一起，可是最后呢，都是因为高昂的一个彩礼，也会导致结不了婚的这个问题啊。就像我们公司有个同事，他就是那个零零后嘛，就在上个月是刚刚结婚的，他们的结婚的一个模式，也就是这种男女。双方呢都不用出钱，毕竟现在呢年轻人的压力非常大，然后一个月也赚不了多少钱，对于这种高昂的彩礼实在是承受不起啊。那对于这种模式来说，我感觉呢还是对年轻人还是挺友好的。那第二个就是现在越来越多的年轻人呢只选择这个领证啊，也不办这个婚礼了。在我们印象当中呢，这种模式是非常容易出现在老年人的一个身上，可是现在的年轻人呢开始也是逐渐的流行起来，他们不再愿意消耗太多的时间，包括花。太多的钱在这个请客上面啊，他就是他们宁愿呢，就是拿这个钱呢去外面，包括去国外去旅游，去吃遍全国的一个美食，去看一看。在他们看来呢，两个人呢，只要是真心相爱，办不办这个婚礼呢，都是无所谓的啊，都是一个一事儿。最重要的就是两个人呢在一起要快乐，要幸福。那第三个就是说到赡养老人的一个问题，就是各负各的责任，各自养各自的一个父母，也不牵扯别人啊，也不跟别人呢制造任何的一个麻烦。你的父母呢有你密切的一个联系，我的父母呢由我负责照顾。假如说遇到了过年过节、周末了什么的，也不需要什么去送礼或者是红包之类的。但是我觉得呢，赡养老人呢是一项非常重大的一个责任，我们大家呢，特别是年轻人呢，都应该认真的去对待，保证他们的老年生活呢能够得到这个照顾和关爱。第四个就是说，要是结了婚之后。后呢，买了房子，包括还买了车子，在公平期间啊，男女双方呢都需要各出一半，而且双方呢也不需要进行这个婚前的一个财产的公证，日子过得要是好的话呢，就在一起享受甜蜜的一个爱情。如果说呢，呃，实在觉得呢，日子是过不下去的话，必须离婚的话，那家里的所有的财产呢，也是按照一人一半，就是百分之五十呢来进行分配。第五个就是关于这个孩子跟谁姓的一个问题啊，大家可以商量着来。要是生两个孩子的话呢，一个是跟父亲姓，然后呢，一个是跟母亲姓啊。第六个就是不与任何的一方的父母呢是住在一起。有时候因为这个年轻人呢跟老人是住在一起，确实呢会出现一些问题和矛盾啊。比如说儿媳妇呢把这个菜给炒咸呢，明天老丈人呢把这个米饭呢给做糊。所以说这个东西呢，要是在一起的话呢，会有很多的麻烦和问题。如果说呢不在一起，不在一起过，对不对？就是各过各的会比较好。有句话就说嘛，距离产生美。第七个就是婚后的各项开支呢，也全部都是 A A 制。比如说呢，出去吃火锅，然后一人一半包括孩子生病了住院了，一人一半假如说是花了三千块钱，那就是一人出一千五百块钱嘛。那么以上的这种新型的一个婚姻模式，你们觉得到底能不能行得通呢？不光是很多网友可能看了之后呢，会感觉非常的惊讶。包括我自己啊，也感到十分的惊讶。听起来呢，并不像是夫妻两个人在过日子，反而是像两个人呢在经营一项事业一样，还不如说一个人单身生活来的简单，来的快活。毕竟呢，每一种婚姻模式呢，都有着适合的一个人群，包括适合的一个环境。所以说呢，我们应该根据自己的一个情况，做着合适自己的一个选择。而且的话呢，好多人对这个 A A 制这个话题也是提出了一些质疑。有人就说，女人生个孩子可以实行这个 A A 制嘛，就是男的怀五个月，女的怀五个月。对于这个问题，看视频的朋友，你们是怎么看？带的也欢迎在评论区里面给我留言。